హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఇదే మోడల్లో మనం ఒక బ్లౌజ్ని స్టిచ్ చేసుకుందాం దాన్ని చాలా ఈజీగా మనం స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఆ స్టిచ్చింగ్ ఎలాగో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను దానికోసం ముందుగా మనం బ్లౌజ్ని ఆది బ్లౌజ్ని తిరిగేసుకోవాలి ఇలా మనకి రివర్స్ సైడ్ తిరిగేసుకుని రెండు షోల్డర్స్ని తీసుకోవాలి రెండు షోల్డర్స్ని సమానంగా పట్టుకోవాలి బ్లౌజ్ని ఇలా నాలుగు మడతల మీద సమానంగా పట్టుకోవాలి షోల్డర్స్ రెండు దగ్గరికి ఉండేలా చూసుకుని బ్లౌజ్ని సమానంగా ఉండేలా మొత్తం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్ పొడవు ఎంత ఉందో కొలుచుకుందాం ఒక టేప్ తీసుకుని బ్లౌజ్ పొడవుని కొలుచుకుందాం పైన షోల్డర్ దగ్గర షోల్డర్ దగ్గర నుంచి టేప్ని పెట్టుకుని కింద ఉండడం వరకు ఎంత ఉందో కొలుచుకోవాలి ఇది థర్టీన్ ఉంది అంటే షోల్డర్ దగ్గర ఖర్చు కూడా కలిపి నేను మెజర్మెంట్ తీసుకున్నాను కింద నడన్ దగ్గర షేప్ నడన్ దగ్గర బెల్ట్కి కూడా మనం కొంచెం వదలాలి కాబట్టి థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ నడం పొడవు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బాడీ లూజ్ కొలుచుకోవాలి ఖర్చుల దగ్గర నుంచి నైన్ ఉంది మనకి బ్యాక్ డాట్స్ వస్తాయి కదా డాట్స్కి ఒక అంగళం ఎక్స్ట్రా కలుపుకోవాలి అంటే బాడీ లూజ్ టెన్ ఉంది దీన్ని ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ క్లాత్ మీద మార్కింగ్ చేసుకుందాం లైనింగ్ క్లాత్ నేను ఇలా సగానికి మార్చి పెట్టట్లేదు బాడీ లూజ్ ఎంత ఉందో అంతవరకే మార్చి పెడుతున్నాను ఇలా మనకి కరెక్ట్గా ఎంత ఉందో అంతవరకే మనం మార్చి పెట్టుకుంటే మనకి క్లాత్ తెగష్ట మనకి బాగా కలిసి వస్తుంది తక్కువ కాకుండా మనకి లైనింగ్ క్లాత్ కట్ట సరిపోతుంది బాడీ లూజ్ వచ్చేసి టెన్ అంగుళాలు ఉంది కాబట్టి నేను టెన్ కాడికి క్లాత్ని మార్చి పెట్టుకున్నాను ఇలా మనం బాడీ లూజ్ని బట్టి క్లాత్ని మార్చి పెట్టుకుంటే లైనింగ్ క్లాత్ తగ్గిస్ట్ వేస్ట్ అవ్వకుండా మనకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది మనకి బాడీ పొడవు థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఉంది థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ కాడికి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం నెక్ షోల్డర్ ఎంత ఉందో కొలుచుకోవాలి షోల్డర్ దగ్గర హ్యాండ్స్ కచ్చలు ఉంటాయి కదా కుట్లు అవంత అది తీసుకుని కచ్చల దగ్గర కూడా కలిపి మనం చూసుకోవాలి షోల్డర్ని కొలవాలన్నమాట ఇప్పుడు కచ్చలతో పాటు మనకి షోల్డరు రెండు పావు రెండు పావు ఉంది అంటే మనకి నెక్ దగ్గర కుట్లకి ఒక పావు ఇంచు ఎక్స్ట్ర పెట్టుకోవాలి అంటే టూ అండ్ హాఫ్ మనం నెక్ పెట్టుకోవాలి షోల్డర్ మనకి షోల్డర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి నెక్ చూస్తే మొత్తం షోల్డర్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ అంటే మనకి నెక్ టూ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవాలి టూ అండ్ హాఫ్ కన్నా ఎక్కువ పెట్టుకోవద్దు బుజాలు జారిపోయినట్టుగా ఉంటాయి టూ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవాలి నెక్ షోల్డర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనకి ఈ మధ్యలో లెంగ్త్ కొలిచాం కదా కరెక్ట్గా రెండు నెలలు ఉంది ఇప్పుడు మనం షోల్డర్ని కొలుచుకోవాలి కాబట్టి హ్యాండ్స్ కింద నుంచి నడన్ దగ్గర వరకు మనం ఎంత ఉందో కొలుచుకోవాలి ఖర్చుతో పాటు కలిపి మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి ఎయిట్ ఉంది కింద నడన్ దగ్గరికి మనం ఒక ఆరు ఇంచు వదలాలి కాబట్టి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ మనం ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ కాడికి ఇక్కడ మనం మార్క్ పెట్టుకుందాం అంటే ఇప్పుడు మనకి షోల్డరు ఆర్మ్కి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం మామ హోల్ రౌండ్ హెడ్ రౌండ్ షేప్ తీసుకోవాలి ఇలా రౌండ్ షేప్ తీసుకోండి కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఇలా కావాలి అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ కాడికి మార్క్ పెట్టుకుని దాన్ని కలుపుకుంటూ రౌండ్ షేప్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ నెక్ ఎంత ఉందో చూద్దాం బ్యాక్ నెక్ కూడా కింద నుంచి కొలుచుకోవాలి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఉంది నెక్ కింద నుంచి మనకి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఉంది పైన కింద కచ్చలు కలుపుకుని మనం ఫైవ్ బంగ్లాలు పెట్టుకోవాలి నెక్ మనకి పైన టూ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి కింద కూడా మనం టూ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను స్క్వేర్ నెక్ కట్ చేస్తున్నాను 
स्क्वेर नैक् बटी मैं ब्लौज की मोडल पेक मारकिंग अंत मैं दी कटेक मैं दी ब्ल पीस मेद कटेक ब्लौज पीस सेम न पद अंगल कड़क सामान ब्लौज मेजरमेंट एंत अंतर के मर्चपे ब्लौज मत सगा मर्चपे बाॉडी लूज एंत अंड अंग कड़की नीन क्ला मर्चपे इलाते मन की क्ला बल वो क्ला मन की उ बॉर्डर ने कटे बॉर्डर मन की डिजन काबी को पैक कटेक नैन मारकिंग ब्लौज चुटर नीन चाक पीसो मारकिंग से कटेक मन की ईजी उइन क्लासे मारकिंग पैन नीन इन कटेक क्ला तेस्ट उच्च ब्लौज पीस कटेक मन की क्ला कटे जरूरी मन की एट प्रॉब्लम उगस्ट कटेक ओके अब मन की कटिंग अंत इन मैं नैक्स्ट इच्छेकोवाली लैनिंग ब्लौज पीस पैन लैन क्ला रे क्ला सामान अडजस्टेको नैक् चुटर मन पिंसवाली मन कुटेटो क्ला जरिपक अस्तम अडजस्टा उल्ला मन पिंसक ईजीग मैं स्टिचेको त्वर मन की स्टिचिंग अब मन अवटन अंत पादमंत वास्ती मन नैक् अवटन अंत कुवाली एक्स्ट्रा उ क्ला कटी कत्ती अच्छे लाइट कटेकोवाली लेते मन की लैन क्ला नोट लेकिन बाकी इन लैन क्ला मन बैक सैड तिवाली लैन क्ला मन इला मैं लैन क्ला अंत अडजस्टेको सामान चूसको इन अवटन अंत कुटेकोवाली अडस्ट स्टिच वेस इला मैं स्टेक मन की स्क्वे नैक् रेडी अच्छा मन की स्क्वे नैक् रेडी अ स्क्वे नैक् इलाजी स्टेको इप्ड दीन पैन मन बॉर्डर क्लासकंद ब्लौज बॉर्डर अच्छु इतने कदा एगस्ट क्ला नैक्को एगस्ट क्ला कटेकोवाली इधे शारी क्ला ब्लौज पड़ने चूसको कटेकोवाली रेवल नीन लैं वेदा रे क्ला दी इंत अवसर ले दी रे भागा रेवल के वाई पैपिंग कोसम मन की क्ला बॉर्डर अंत कटे पेवाली पैपिंग कोसम क्ला रेटल पे बॉर्डर क्ला जॉन्ना 
ఇలా మనకి స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ క్లాత్ని మనకి మట్టి పెట్టుకోవాలి ఇలా మనకి సన్నగా పైపింగ్ వస్తుంది ఇలా మట్టి పెట్టుకుని మనం ఇప్పుడు దీనిపైన స్టిచ్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ మనకి కరెక్ట్గా ఆ రెండు క్లాత్లు జాయింట్లోకి రావాలి ఇలా మనం సన్నగా మట్టి పెట్టుకుని అక్కడ మనం కుట్టు వేసుకోవాలి మనం ఇందాక నెక్ దగ్గర షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మనం బ్లౌజ్కి ఇప్పుడు కొలుచుకున్నాం కదా క్లాత్ని ఆ క్లాత్ని సగం మట్టి పెట్టుకుని ఇలా వంచులో సగం మట్టి పెట్టుకుని అడ్జస్ట్ దగ్గర మనం కుట్టు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏదైనా చిన్న వస్తు కానీ స్క్రూ డ్రైవర్తో కానీ ఏదైనా సపోర్ట్ తీసుకుని మనం క్లాత్ని ఇలా వెనక్కి బయటికి తిరిగేసుకోవాలి ఇలా మనం థ్రెడ్ లా తయారు చేసుకోవాలి ఇలా మనకి థ్రెడ్ తయారవుతుంది ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్ పీస్ తీసుకుని బార్డర్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం ఇలా పైన మనం ప్యాచ్ వర్క్లో చేసుకుంటే మనకి ఈ మోడల్ చాలా ఈజీగా త్వరగా అయిపోతుంది మామూలుగా అయితే మనం ఇలా ఈ మోడల్ పెట్టుకోవాలి అంటే బ్లౌజ్ కట్ చేసినప్పుడే మనం త్రీ పార్ట్స్ కింద కట్ చేసుకోవాలి షోల్డర్ పార్ట్స్ రెండు షోల్డర్ స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకుని మళ్ళీ నెక్కి వేరే పార్ట్ కట్ చేసుకుని ఇలా త్రీ పార్ట్స్ కట్ చేసుకుని అటాచ్ చేసుకుంటూ కుట్టుకోవాలి కానీ ఇలా మనం నార్మల్ బ్లౌజ్ కట్ చేసినట్టు స్క్వేర్ నెక్ కట్ చేసుకుని ఇలా ప్యాచ్ వర్క్ చేసుకుంటే మనకి ఈ మోడల్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఇందాక థ్రెడ్స్ తయారు చేసుకున్నాం కదా ఆ థ్రెడ్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి కుట్టు ఉంది కదా ఆ కుట్టు సైడ్కి కానీ బ్యాక్ కానీ సైడ్కి కానీ వచ్చేలా పెట్టుకుని ఈ కుట్టుని మనం ఇలా మధ్యలోకి వచ్చేలా పెట్టుకుని బ్యాక్ అది బ్యాక్కి వెళ్ళాలి బ్యాక్ సైడ్కి కుట్టు వెళ్ళేలా పెట్టుకుని ఈ బ్లౌజ్కి బార్డర్లో అడ్జస్ట్లో మనం దీన్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి దీనిపైన మనం స్టిచ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మనం లేస్ కూడా వేసుకోవచ్చు నేను శారీ క్లాత్ని తీసుకుని శారీ క్లాత్ని స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఇలా మనం అవుట్ సైడ్ అంతా బోర్డర్ ఎడ్జీలో మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా కుట్టుకుంటే మనం చాలా ఈజీగా ఆయన ఎక్కడ ఈ మోడల్ని స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రెండో సైడ్ కూడా మనం అలాగ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం రెండో వైపు కూడా స్టిచ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు నడుం దగ్గర నేను మళ్ళీ అదే విధంగా క్లాత్ని అటాచ్ చేస్తున్నాను శారీ క్లాత్ తీసుకుని నడానికి అటాచ్ చేస్తున్నాను ఇలా మనం నడం దగ్గర నడానికి కూడా క్లాత్ అతికి దీన్ని వెనక్కి తిప్పి మట్టి పెట్టుకుట్టుకోవాలి నడం దగ్గర కూడా మనం ఇలా క్లాత్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ క్లాత్ని మనం వెనక్కి తిప్పి కుట్టుకోవాలి ఇలా మనం వెనక్కి తిప్పి పైపింగ్ లాగా దీన్ని మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి శారీలో క్లాత్ని నేను ఇలాగా ఒక అంగుళం వరకు కట్ చేసి పొడుగ్గా దాన్ని ఇలా పైపింగ్ చేశాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇలా బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇలా బ్లౌజ్ రెడీ అయిపోయింది నార్మల్ బ్లౌజ్ కట్ చేసుకుని స్క్వేర్ నెక్ కట్ చేసి మనం ఇలా పైపింగ్ చేసుకుంటే మనకి చాలా ఈజీగా మనకి బ్లౌజ్ ఈ మోడల్లో రెడీ అయిపోతుంది నార్మల్ స్క్వేర్ నెక్ పెట్టుకుని బార్డర్స్ని ఇలా ప్యాచ్ అవుట్ చేసుకుంటే మనకి బ్లౌజ్ లుక్ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది చాలా అందంగా కూడా ఉంటుంది మనకి మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది మనకి స్టిచ్చింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్